Hi viewers, this is a presentation on uh, computing cross level oblique twist at drillment site. In both jaga, drillment cases, we take cross level ka parameter and analyze the angle analyze karna hai, whether it is within the limits. Aye, isko in terms of para 402 IRPWM ke hisab se compute karke dikhate hain aapko ek special case ke hisab se ye ek case parameter aaya tha jisme cross level ki reading li hui hai so we'll confine ourselves to cross level ab isme kya kiya hai jaise zero station hai aapka POM hai to 38 hai aapka zero station mein aur थर्ड स्टेशन पे जहां 57 है इसको लिया है और इसको लेके बोल दिया है 19 mm फिर सिमिलरली ये 44 लिया है आपका फर्स्ट स्टेशन का और फोर्थ स्टेशन जो कि समथिंग अराउंड 9 मीटर दूर है एक स्टेशन दूर है तो इसमें निकाल कर रखा हुआ है समवेयर अराउंड 28 mm का डिफरेंस वैसे ही इन्होंने क्या किया है कि अलग-अलग स्टेशन में ले करके और उसको बोला कि ट्विस्ट ज्यादा है तो इनफैक्ट ऐसे नहीं होता है हमें इसको देखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना उसने कैंट रन इन किया है या रन आउट किया है सो इन दैट वे वी हैव टू कंप्यूट बिकॉज़ देयर आर प्रोविजंस इन द मैनुअल सो आइए हम उसको उस हिसाब से देखते हैं कि इसको किस तरह देखना है जैसे यहां देखिए 79 ml है और ये 82L है और यहाँ 3mm बना करके इसको बोल लिया है। तो so it's not correct। आइए हम कैसे इसको कर सकते हैं दिखाते हैं। अब हमें ये देखना है कि what was the speed of the train? तो as per speed chart, at that time of the railman, the speed was 14 kmph. And we also know that as per para 402 higher per W maximum Kent gradient run in or run out should not exceed 35 mm per second. So whatever be the speed, आइए उस speed के हिसाब से per second में इस train ने कितना Kent negotiate किया. Let us see, जो हमने last sheet में देखा, उसी को हम इसमें plot कर देते हैं. So पहला 38 then 44, 52, 57, 66, 69 and then 75. So I have taken only uh, initial few stations for the purpose of uh, explanation. Or EA train kya karti hai? Per second kitna jati hai? 2.89 meter. So let us see per second 2.89 meter jab ye ek station se dusre station mein jati hai at the rate of 2.89 meter per second per second per second. So, ये कितना cross level negotiate करती है? So, let us start from this point and up to 2.89 meter travel per second, it has negotiated only 6 millimeter. And in the next second, for a speed of 2.89 meter, it has negotiated 7 millimeter. And for the next five, for the next second, it's eight. For the next second, it's four and for the next second it's 5 so we know that here we have got a limit of maximum 35 mm per second and the speed of the train per second is 2.89 so every 2.89 meter and or per second we have seen that the Kent negotiated is nowhere more than 35 mm per second so Whatever parameters we have recorded, that is within the limits, within the prescribed limits. Hence, there is no attribution of any of such parameter towards cause of derailment. Well, sir, thanks for watching. This was all in this small presentation clarifying how to compute the cross level when we record a derailment site. Hope you must have enjoyed. Thank you. Please keep watching, liking, viewing, sharing and subscribing my channel. Thanks once again.